थैंक यू पोजी लेट अस डिस्कस अबाउट इफेक्टिव रेजिस्टिविटी कई बार रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के इक्वलेंट रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा जाता है दैट्स व्हाट विल टॉक अपॉन हियर इट सीज टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस हैविंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस 6 ओम एंड 3 ओम सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द इफेक्टिव रेजिस्टिविटी इज रो ओम सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ रो टू द नियरेस्ट इंटीजर वी वांट टू कैलकुलेट सो हियर इन दिस सॉल्यूशन हियर वी कैन सी अगर दो वायर सेम लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की हमने पैरेलल में कनेक्ट करी है तो फॉर द सिचुएशन लेंथ विल बी एल क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम बात करें पैरेलल में दिस बिकम्स ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच वायर सो इन दिस केस फर्स्ट का रेजिस्टेंस अपने पास अगर आर वन है सेकेंड का रेजिस्टेंस आर टू है द वैल्यूज विल बी रो वन एल बाई ए एंड आर टू विल बी रो टू एल बाई ए सो इन दिस सिचुएशन आर इक्वल एंड वी कैन कैलकुलेट इज आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू और इन रेसिप्रोकल फॉर्म ऑल्सो यू कैन यूज बट डायरेक्टली आई कैन राइट इन द सिचुएशन आर इक्वल एंड को मैं लिख सकता हूँ रो जो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2a शुड बी इक्वल्स टू r1 r2 दिस रो 1 रो 2 इनटू l स्क्वायर बाय a स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2 मल्टीप्लाइड बाय l बाय a तो दिस l बाय a गेट्स कैंसिल्ड आउट l एंड a आल्सो गेट्स कैंसिल्ड आउट द वैल्यू ऑफ रो आई एम गेटिंग इज 2 रो 1 रो 2 बाय रो 1 प्लस रो 2 तो इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज रो 1 रो 2 आर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 9 so this gives 3 this gives 2 it comes out to be 4 ohm centimeter that's the result of this problem and the way how we calculate the effective resistivity thank you boji students here there is another question for current calculation using kirchhoff's law we are given with a circuit and we need to calculate the current in the 6 ohm resistance so here uh, we can directly distribute the potentials and apply key cl equation to get the result let's uh, have a look on this we have a 90 volt battery and a 140 volt battery uh, with 6 ohm resistance 5 ohm resistance and 20 ohm resistance so if here i consider potential to be zero here it will be 90 here it is 140 and here this will be x now in this situation agar apan likhte hain kcl equation for x so here you can see in the situation this gives you x minus 0 by 6 plus this x minus 90 divided by 5 So this x minus 110 divided by 20 is equals to zero. Now in this situation, if we take the LCM as 60, this gives us uh, 10x plus this will be 12x minus 19 into 12 is 1080 plus uh, this is 140. So this multiplied by 3 gives plus 3x minus 420 is equals to zero. Simplifying the result uh, here, it gives uh, 10, 12, 3. This 25x is equals to 1500 so this gives you x is equals to 60 volt so current through 6 ohm resistance can be written as x minus 0 by 6 that is 60 by 6 is equals to 10 ampere that is the answer to this problem Thank you, Boji. Here we'll be discussing about EMF across a load resistance. Load resistance is a resistance connected across two terminals of a given circuit. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ सेल ऑफ सर्टेन ईएमएफ प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.25 वोल्ट अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. That means here the situation is like this. There is a battery of EMF. It may have an internal resistance R. और इसके अक्रॉस अगर हम 5 ओम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दिस कम्स आउट टू बी 1.25 पॉइंट टू फाइव वोल्ट एंड फर्दर इट सेज इट प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट अक्रॉस अ लोड ऑफ टू ओम सो इन दिस सिचुएशन इफ देर इज अ टू ओम रेजिस्टेंस सो इन दिस सिचुएशन हेयर इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर सो इफ द टर्मिनल्स आर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट सो इन दिस सिचुएशन सेल ई एम एफ वी नीड टू कैलकुलेट सो इन दिस सिचुएशन हेयर इट सेज अगर करंट चेक करें अपन तो करंट का वैल्यू आ जाता है यहाँ पे 1.25 पॉइंट टू फाइव बाई फाइव दैट कम्स आउट टू बी पॉइंट टू फाइव एम्पियर और इट इज़ वन बाई फोर एम्पियर सो करंट यहाँ पे होगा ई डिवाइडेड बाई आर प्लस फाइव सो दिस वन बाई फोर इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस फाइव विच गिवस ई इज इक्वल टू और फोर ई इज इक्वल टू आर प्लस फाइव दैट्स आर फर्स्ट इक्वेशन इस सिचुएशन में देखें तो करंट का वैल्यू होगा दिस वन बाई टू एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस इज वन वोल्ट अक्रॉस टू ओम तो यहाँ पे करंट होगा 
दिस वन बाई टू इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस टू दैट गिवस टू ई यहीं पर ले लेते हैं अपन टू ई इज इक्वल टू आर प्लस टू दिस नंबर टू नाउ हेयर इफ वी सब्जेक्ट दैट टू इक्वेशन दिस गिवस टू ई इज इक्वल टू थ्री और ई कम्स आउट टू बी वन पॉइंट फाइव वोल्ट विच इज गिवन टू अस एज एक्स बाई टेन सो दैट गिवस द वैल्यू ऑफ एक्स टू बी इक्वल टू फिफ्टीन दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम Thank you, Boji. One more case here. We'll be talking about cells in parallel combination. Here it says two identical cells, each of them have 1.5 volt, are connected in parallel across a parallel combination of two resistors, each of resistance 20 ohm. Now, a voltmeter connected in circuit measures 1.2 volt. So, internal resistance of cell we want to calculate. So, here, if we look at it with attention. तो दो पैरेलल में कनेक्टेड सेल्स हैं. These are of 1.5 volt and internal resistance are given like this. Now, in this situation. अगर इसके पैरेलल में हम यहाँ पे दो 20 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस दिस 20 ओम एंड दिस आल्सो 20 ओम नो इन दिस सिचुएशन इट इज सेइंग अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट मेजर्स 1.2 वोल्ट तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई चेक करें वी एक्स वाई इज गिवन टू अस एज वन वोल्ट तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वी वॉन्ट टू कैलकुलेट सो इन दिस सिचुएशन अगर दो सेल्स पैरेलल में हैं तो वी नो आइडेंटिकल पैरेलल सेल्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी आर बाई टू एंड हेयर द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू कॉम्बिनेशन कम्स आउट टू बी टेन ओ नो इन दिस सिचुएशन दिस एक्स एंड वाई नो इन दिस केस इफ वी चेक द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डायरेक्टली हम लिख सकते हैं वन पॉइंट फाइव बाई टेन प्लस आर बाई टू और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टेन ओम इज गिवन टू अस वन पॉइंट टू डायरेक्टली यू कैन राइट वन पॉइंट फाइव बाई टेन प्लस आर बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टेन शुड बी इक्वल टू वन पॉइंट टू नाउ सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर्स आई एम लिविंग इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्